പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം 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 കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ജൂലൈ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അഞ്ചാം തീയതി പ്രഭാതത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ സ്തുതിക്കുവാൻ സർവശക്തനായവൻ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കരങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് ഹലലൂയ ഹലലൂയ സ്തോത്രം 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 കഴിഞ്ഞ പകൽ മുഴുവൻ നമ്മളെ കാത്തുരു പാലിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹലലൂയ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിച്ച ദൈവമക്കളാണല്ലോ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് യഹോ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ നീക്കമുള്ളത് ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഫറോവനെ സൈന്യത്തെയും ചെങ്കടലിൽ തള്ളിയിട്ടവനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പ്രവാദി സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ സങ്കീർത്തനക്കാരനായി എൻ്റെ എഴുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോബിയായി കർത്താവെ അങ്ങ് എൻ്റെ പ്രത്യാശയാകുന്നു ബാല്യം മുതൽ അങ്ങ് എൻ്റെ ആശ്രയം തന്നെ സ്തോത്രം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയും യഹോബിയായ കർത്താവെ അങ്ങ് എൻ്റെ പ്രത്യാശയാകുന്നു അങ്ങാണ് എൻ്റെ ഹോപ്പ് അങ്ങാണ് എൻ്റെ എല്ലാം അങ്ങേ കൂടാതെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ബാല്യം മുതൽ എൻ്റെ ചെറുകുഞ്ഞു മുതൽ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ അങ്ങ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആശ്രയം സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ലൈഫിലും ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം നമുക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ ഗർഭം മുതൽ അങ്ങ് എന്നെ താങ്ങിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ എടുത്തവൻ അങ്ങ് തന്നെ എൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും അങ്ങേക്കുറിച്ചാകുന്നു സ്തോത്രം എൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും അങ്ങേക്കുറിച്ചാകുന്നു എനിക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് സ്തുതിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവിനെ മാത്രമേ സ്തുതിക്കാനുള്ളൂ എനിക്ക് ആരാധിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാനുള്ളൂ അത്ര മാത്രം ആ സ്നേഹബന്ധം വലുത ഞാൻ പലർക്കും ഒരത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു അങ്ങ് എൻ്റെ ബലമുള്ള സങ്കേതമാകുന്നു അങ്ങ് എന്നെ പലർക്കും അത്ഭുതമാക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ഞാൻ അങ്ങിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേ മാത്രം സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേ മാത്രം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പലർക്കും ഒരത്ഭുതമാണ് സ്തോത്രം അങ്ങ് എൻ്റെ ബലമുള്ള സങ്കേതമാകുന്നു എൻ്റെ സങ്കേത സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ ബലമുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് അങ്ങ് ഹാലി ലൂയ അങ്ങ് എൻ്റെ സ്ട്രോങ് റെഫ്യൂജ് ആണ് എൻ്റെ വായ അങ്ങയുടെ സ്തുതി കൊണ്ടും ഇടപെടാതെ അങ്ങയുടെ പ്രശംസ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും എൻ്റെ വായ എന്തുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വായ അങ്ങയുടെ സ്തുതി കൊണ്ടും ഇടപെടാതെ അങ്ങയുടെ പ്രശംസ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നും നമ്മുടെ പ്രഭ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ വായു വേറെ ഒന്നുമല്ല പ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ വായിൽ അങ്ങയുടെ സ്തുതി അങ്ങയുടെ പ്രശംസ അങ്ങയുടെ സ്തുതി അങ്ങയുടെ പ്രശംസ അങ്ങയുടെ സ്തുതി അങ്ങയുടെ പ്രശംസ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ നാവും അങ്ങനെ അങ്ങ് നിറയട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്തുതി കൊണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ പ്രശംസ കൊണ്ടും നമ്മുടെ നാവും നിറയുവാൻ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് കഥാവേ ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുവാൻ അങ്ങ് തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ പകൽ കാലവും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും അങ്ങനെ കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നതിന് സ്തോത്രം ഈ പ്രഭാതം ഞങ്ങളെ ഉണർത്തി അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഈ പകൽ കാലം ഞങ്ങളെ പുലർത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ ചെറുങ്ങിൻ്റെ മറവും ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കുകയും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പലർക്കും ഒരത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് ഇടവരുത്തണമേ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത്ഭുതം നടക്കണമേ കർത്താവ് രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവരെ വിടുവിക്കണമേ കർത്താവ് ലങ്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ ലങ്സിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആകട്ടെ ലങ്സിനകത്തുള്ള ഇൻഫെക്
ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ കഴിവെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കണം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു കരസ്പർശം ഇന്നത്തെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇറങ്ങുവാൻ ദൈവിക കരം ചലിക്കുവാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വിടുതലുകൾ നടക്കുവാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ അനേകർ വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ അനേകർ പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് വരുവാൻ അനേകർ രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാനൊക്കെ ഇന്ന് ഇടവരുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി ഓരിക്കട്ടെ അതിന് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പ്രതിഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ശരി ദൈവോചനം കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് ചുരുക്കം വാക്കുകളാണ് കേൾക്കുന്നത് യഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് മേജറും മൈനറും അവൻ വലിയ പ്രവാചകന്മാരും ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരും അതിനകത്ത് വലിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് യഷ്യാവ് എരമ്യാവ് എഹസ്കിയലൊക്കെ ആ യഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സ്ഥിരമാനസൻ നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കൊണ്ട് നീ അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു അവൻ യഹോവയാം യാഹിൽ ശാശ്വതമായൊരു പാറയുള്ളതിനാൽ യഹോവയിൽ എന്നേക്കും ആശ്രയിപ്പീൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളോട് വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി സമാധാനം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പൂർണ്ണ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഷാലൂം എന്ന വാക്കാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായ ആ ജയത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അമേൻ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ദൈവിക ആരോഗ്യത്തിലേക്കും അമേൻ സമാധാനത്തിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും വരണമെങ്കിൽ അതാണ് ഷാലോം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഷാലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും സമാധാനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് എന്നാൽ ആ ഷാലോം എന്ന വാക്കിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂർണ്ണത അതായത് പൂർണ്ണ ജയം പൂർണ്ണ സമൃദ്ധി പൂർണ്ണ നിറവ് പൂർണ്ണ സന്തോഷം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം പൂ പെർഫെക്റ്റാണ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് അതാണ് ഷാലോം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുക നമുക്കൊരാൾക്ക് ആ ഷാലോമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ആ വലിയ സമാധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി സ്ഥിരമാനസനായിരിക്കണം അമേൻ ആലി ലുയ അവൻ സ്ഥിരമാനസൻ നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ വ്യക്തിക്കിടെ ആ മനസ്സിൽ ചഞ്ചലം ചഞ്ചല്യമില്ലാത്ത മനസ്സ് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാടിയും ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയും നിൽക്കാത്ത മനസ്സ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മനസ്സ് ദൈവവുമായിട്ട് അഭേദ്യ ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മനസ്സ് ആ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കും കൊണ്ട് ഫോക്കസ്ഡ് അങ്ങിൽ പൂർണ്ണമായി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുക കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുക കൊണ്ട് അല്പമല്ല ശകലമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ആശ്രയമല്ല എപ്പോഴും യേശുവിൽ തന്നെ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുക കൊണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ സൂം ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കാര്യത്തിനും ഏത് വിഷയത്തിനും ഏത് സമയത്തും ഏത് നേരത്തും കർത്താവിൽ പൂർണ്ണമായി ഒരു വ്യക്തി ആശ്രയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയാ നീ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാലോമിൽ കാക്കൂ അപ്പം ശാലവുമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപൂർണ്ണ സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമാനസനായിരിക്കണം കർത്താവിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്നവനായിരിക്കണം എന്തോ ഈ കർത്താവിൽ ആശ്രയം വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൽ ആശ്രയം വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് അതായത് ദൈവ വചനമാണ് നമുക്ക് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക അതായത് വചനം എന്തു പറയുന്നു അത് കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കുക വചനം എന്തു പറയുന്നു അത് കണ്ണും പൂട്ടി ചെയ്യുക വചനം എന്തു പറയുന്നു അത് കണ്ണും പൂട്ടി അത് ഒബേ ചെയ്ത് പുറ ആ വചനത്തെ എന്ത് പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് അങ്ങ് നിന്നേക്കാമെങ്കിൽ ദിവസം പറയാ അത് നമ്മളെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കും എങ്ങനെ കാക്കും പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളെ കർത്താവ് പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ഞാൻ
പൂർണ്ണ സൗഖ്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ഏതൊരു ആവശ്യം ഞാൻ നിന്റെ സകല ആവശ്യങ്ങളെയും നിറവേറ്റി തരുന്ന ദൈവമാണ് ആമേൻ കർത്താവ് നമ്മളെ കരുതുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ വാക്തത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം ആ വചനത്തെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കണം അത് നമ്മളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും നമ്മളത് ഷാലോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും സ്ഥിരതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കണമോ ദൈവവചനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുറുകെ പിടിക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് അവനിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുക കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനായിത്തീരും നമ്മളെ അവൻ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കും സ്തോത്രം പൂർണ്ണ ജയത്തിൽ കാക്കും പൂർണ്ണ സ്വസ്ഥതയിൽ കാക്കും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിൽ കാക്കും വലിയ സമൃദ്ധിയിൽ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും ഇതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വാക്തത്വം അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുവാകുന്ന പാറയും ആശ്രയിക്കുക വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക വചനത്തിൽ നിൽക്കുക വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുക ജീവിതം അസാധാരണമായി തീരും കേട്ടോ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക നമ്മുടെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു യഹോയുടെ തേജസ് നമ്മുടെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഹാലേ ലൂയ